Hi Freunde, herzlich willkommen zurück bei The Walking Dead Season 1, zweite Folge, erste Episode. Erste Episode. So was, ja. Wir wurden erstmal gerettet von Sean und Officer Mitchell. Wir sind mit Lee, so ein äh, Journalisten und Clementine. Wir machen es jetzt auf dem Weg. Auf Farm von Sean's Vater. Und man sieht die Kleinen aus dem Farm. Ja. Yeah. I'm sorry, Sean. Chet was a good dude. One of the best. Uh, um, he's one. Take care of him too. Boah, da vielleicht. Serie, wenn ich mich noch recht erinnere. Thank God you're okay. I was worried it'd be bad here too. Been quiet as usual the past couple days. Old Brecken down the way thinks his mare's gone lame, but that ain't nothing new. I ran into Andre outside of Atlanta and uh, Chet. He got killed. No, you're kidding. Those things got him. Dad, I don't know what's going on. I'm sorry, Sean. You've brought a couple guests. It's a cool feeling to see him again. Wir müssen irgendwo unterkommen. We uh, need a place to stay. You're welcome to stay here, but just for the night. I don't run a bed and breakfast. So it's just you and your daughter then. Oh, not his daughter. He was her neighbor. Honey, do you know this man? Yes. Okay then. <laughs> well, angeklemmt halt. Looks like you hurt your leg pretty bad there. Uh, yeah, it's not doing so good. I can help you out. Sean, run on in and check on your sister. You take a seat up on the porch and I'll go see what I have. Schon, ich habe jetzt von, von ihm, von Mr. Green, seit jetzt ein ganz anderes Bild im Kopf, nicht so wie er in der Serie halt aussieht, als Schauspieler. Let's have a look. Ja, right. Yeah, this is swollen to hell. Es tut häufig weh. It hurts like hell. I bet it does. What did you say your name was? It's Lee. Nice it's to meet you, Lee. I'm Herschel Green. Uh, How'd this so happen? Cool. Auto and car accident. That's so. Where were you headed before the car accident? I was a. Home. I'm... Where's home? I grew up in Macon. We hit a guy. One of those things you've been hearing about on the road. Who are you with, the girl? I, I was with the police officer. He was giving me a ride. <laughs> awful nice of him. I'm an awful nice guy. House is full up with mine. We got another displaced family of three sleeping in the barn. You and your daughter are welcome to rest there when we're done here. Ah, yeah. I didn't catch your name, darling. Clem Clementine. I can't imagine what you've been through, Clementine. I'm looking after her until we uh, find her parents. Hey, Dad, so I'm thinking, first thing tomorrow, we gotta reinforce the fence around the farm. But what happened to your friend? Maybe that's not a bad idea. Ja, helfen. Stimmt, die andere dreiköpfige Familie, ja. Stimmt. Das, da, da weiß ich, da, da bin ich das Herz blut. Ein paar Entscheidungen. Shit. <laughs> oh. I'm sorry. Shouldn't talk like that. <laughs> that was a swear. This was I from the house. My mom and dad. I bet, Clem. How far is Savannah? Pretty far. Oh. Okay. Ich finde das einfach nur, weil dieses so toll gemacht, Charaktere ausgearbeitet, ausgearbeitet worden. Herrlich. Ich rund um die auch einfach. Ich mag das. Ich bin wirklich auch schon auf Season 3. Itchy. Well, you slept in a barn, little lady. Lucky you don't have spiders in your hair. 
But I bet your daddy <laughs> scared them all away, huh? I'm uh, not her dad. Name's Lee. I'm Kenny. Dad, we're in the middle of fence. There's a tractor and everything. We better get going, or we won't hear the end of it. That's my boy, Ken Jr. We call him Duck, though. Is it any young kid that Duck? Name their kids Duck. We're from Fort Lauderdale. We were on our way back before things up and went bananas. The word is you were on your way to Macon. My family's from there. Well, Macon's on the way, and personally, I'd appreciate the company of a guy who can knock a couple of heads together if he has to. Wer sagt, dass du was tue? Äh, ich werde das Mädchen fragen. Ah, gotta consult the missus. I understand. Honey, Duck, this is Lee. And, uh, what's the girl's name? Clementine. Clementine. That is a very pretty name. Thanks. Well, we should get to work. We've all seen what those things can do out there, so the faster we get this fence up, the better. I want to build a fence. Yeah? Well, I need a good foreman. You can sit on the tractor and yell at me whenever I take a water break. On the tractor? Cool! Duck and I will hop to it. Ah, das wäre jetzt schon in der ersten, ich glaube, ein bisschen in der ersten Episode sein. Es wird schon teilweise das Herz bluten, denke ich mal, weil da weiß ich noch, welche Entscheidung ich treffen werde. Weil jetzt hat, wie gesagt, die entgegengesetzte Entscheidung ist, die ich damals beim ersten Mal Durchspiel getroffen habe. So, wie sieht's aus mit Clementine? Ja. Rechnen Sie mit jedem. Hey there, girls. Was machst du? So, uh, what do you do when corpses aren't walking around? <lacht> I'm a veterinarian back in Fort Lauderdale. Like Herschel here, except more with dogs and cats and uh, not horses. What is it that you do, Lee? Lehrer, ne? Well, we used to teach up at the University of Georgia. We need to hope that we can go back to our jobs soon, Lee. Back to normal. It can't stay like this. Äh, mein Fehler? Nein, ich war. Hm. I used to. I was let go a little while back. That's too bad. Well, I hear people always clamor back to college after a big disaster. People don't want to die ignorant, I guess. Schon gar echt kein Plan mehr. Wie war's in der Stadt? How did you handle getting through the city? Kenny just drove. We passed so many people that needed help and we just passed people over some just just It's okay. It's fine. You don't have to say anymore. I want to go home tomorrow, but even then I can't take away the things we... The things duck. Trifft es leicht? Blöd. Don't you want to go back to the moment before you knew about all of this? Nichts passiert ohne Grund, finde ich gerade passend irgendwie. Not what we saw. You just never realize when something is happening to you, what you're being given. Maybe this will all work out. Your optimism is refreshing. New. These past couple days at least. Ausgang? Heißt bestimmt, dass man dann geht, nehme ich mal, oder? Jetzt zwei sieht ganz entspannt aus. Actually look relaxed. I think we're doing just fine. Clementine was just telling me about first grade. Oh, uh, how is that? It's easy. Well, yeah. So, you're good? Anyway, it's almost like we didn't see people eating each other for the past three days. It's peaceful here, no? Back in a bit. Das okay. stimmt. Um, ja, ich habe die die uh, Fanübersetzung noch nicht runtergeladen. Um, Werde ich eventuell bei der nächsten Folge dann, wenn ich dran denke, tun. Ach, Transporter. Uh, und wenn ja, dann verlinke ich es natürlich auch schon im ersten Part. In der Beschreibung, wo ihr die Fanübersetzung dann herbekommen könnt. Wenn es die Seite überhaupt noch gibt, das weiß ich mir auch gerade gar nicht. Wir reden aber erstmal mit Kenny. Kenny? Kann ich helfen? Need any help? No, I think I got it. Do you need any help? What do you mean? Hm? I mean, in taking care of that little girl. You know what you're doing? You got kids of your own? <lacht> Geht schon. Geht schon. Okay. As long as I keep her safe, I think I'm doing all right. With those things out there, maybe, sure, that's enough. 
But you gotta ask yourself if you're the type of guy who can do better than that if her parents don't show up. I'll keep that in mind. Geht's auch um so one? Good, I think. Kachi's got a sister up in Memphis. We were coming back from visiting her. We were in a gas station and some guy grabbed my boy. I thought he was kidnapping him. I was on the fucker in about two seconds and... Christ. Just lucky I was there. We saw a lot of bodies before we stumbled upon Herschel's. But we're a tough family, Lee. Ain't nothing gonna phase us. Ja, und, und jagt nicht so schnell Angst ein. Das, das sind so, so kleine Übersetzungsfehler. Wenn man liest, dann kann man denken schon mal was. Hä? Was wollen die jetzt? Und da ist ja schon mal die Fanübersetzung um einiges besser. So einiges. Get back on down to Lauderdale and let this mess get sorted out. Government will start handing out shots and the National Guard will do its thing. On the odd chance things got too bad, we could hop on my boat, I guess. You've got a boat. I'm a commercial fisherman, catching mackerel, dolphin, whatever's biting and paying. If you know. Katja wouldn't be wild about it, but the boat's not that bad. See you. Okay, that's Kenny Delfine Jagd, that's... Hallo? Delfine? It's not the most reliable pickup in the world, but it gets the job done. Du hast jagt man noch nicht. Ja. Ja, dann krieg ich schon eine Wut. Vielleicht äh, bin ich dann doch nicht mehr so traurig, wenn ich gewisse Entscheidungen treffe. <lacht> so, was haben wir denn hier so alles? Hier am Wald. Ah ja. Und wo viel Wald, ja, das ist das greife ich mich einfach nur Holzplanken, kein Wald. Do you uh, think this thing will keep about? Not yet. I'm planning on coming back through on a fortification pass, if you will. We'll lock this place up good. Klingt doch gut. Sean's still working on that fence. Hey, Reden wir mit Sean? Kann ich helfen? Need a hand? That'd be great. If you could cut those two bytes to length, that sure speed things up. Machen wir, machen wir. Sollte kein Problem sein für uns. My dad doesn't know how bad it is. No, he doesn't. I saw a guy in Atlanta kill a kid. A boy. Just shot him right in the face. War der Junge einer dieser Walker? Was the boy one of the walkers? I don't even know. He was either attacking the guy or asking for help. He didn't even hesitate. He just turned, put the barrel of the gun right between the kid's eyes, and pulled the trigger. You don't see things like that. It's not like in the movies. They don't fall like you think. Did you have to do it? Do what? Kill. Have you had to off one yet? Oh, uh... Einmal. Zweimal. Good. Oh. I had to shoot one. <laughs> I could shoot one. Maybe. If it were far away. I'm just glad we're getting this fence built. Dad just wants to keep the family safe and thinks inviting people in is a bigger threat than whatever's out there. How about yours? How's your family? Ich weiß nicht, wo mein Ex raus ist. Keine Ahnung. Ich weiß ja auch nicht. Ah. Oh. Yeah. For sure. Es ist wirklich manchmal schnell einfach mal kurz alles überfliegen und dann drücken. Das ist es. I'm sorry about your friend. Thanks. I appreciate it, man. Anyway, when you see my dad around, he might want some help in the barn. Ja, die Scheune. So, Trecker. Sure don't. I can give you a hell of a critique of the US farm bill though. I'm good. So, on duck. Doing, duck. Good. I'm gonna drive the tractor. I'm the foreman. Lift with your back, Sean. <lacht> Mach deinen Rücken krumm. Also den möchte ich nicht als Vorarbeiter haben. Sieht so wirklich so aus wie in der Serie, ne? Hi Horschel. Der, der, der Blick von Liam, was du da war. Das ist wirklich weinend, das ist dieser Dackelblick. <lacht> Jetzt habe ich so viel Scheiße. Ich wurde im Auto mitgenommen. 
Hmm. Well, you're no worse for wear. Uh, this farm's a nice plot of land. <laughs> Had you told me 20 years ago I'd still be doing this, I would have told you that you were full of crap. <laughs> Never was a plan, having a place like this. It was in the family, and I guess so was I. Family's important. It's all that matters. You agree with that? Was brought up to, yes. Where's your family now? Parents? Wife? Girlfriend? Keine Frau mehr. No wife. Uh, not anymore. Uh, I think she's up in Virginia, maybe. Sorry to hear it. Mm. But now you've got this little girl to take care of. Clementine, is it? You just stumbled up on her? Ich habe ihr nach Hilfe gesucht. Das stimmt. Was looking for help in her house. Hm. Can I give you a piece of advice? Was? Sicher? Sure. I don't know who you are or what you did. Let's say things don't get better back in the cities, or they get worse before they do. You're gonna have to depend on the honesty of strangers if you're gonna make it. And if those same people get to questioning yours, you're gonna be in trouble. But at least you have the common sense to listen to a man giving you advice. Da kommen sie schon. Go! I'll get my gun! Ich glaube, jetzt kommt schon die erste krasse Entscheidung, wo ich denke, nein. Ja. Das ist wirklich heftig. Das ist nämlich heftig. Ich hab... Es tut mir echt leid. Ich würde diese Entscheidung eigentlich nie treffen. Aber... Ich habe gesagt. Ach, er rettet seinen Sohn sogar selber. <lacht> da bin ich beruhigt. Oh ja, klar. So, komm. Kein Button Smashing? Och nein, sag jetzt nicht, ich kann ihn trotzdem nicht retten. Dachte, ich kann ihn wenigstens trotzdem retten. I'm okay, Pop. I'm okay. I can fix you, don't worry. We'll stitch you up. It almost... It almost got me, man. It... Lee tried to save me. I know, son. I... Dachte, ich kann ihn trotzdem retten. Wenigstens etwas, weil, wie gesagt, meine erste Entscheidung damals war halt, rette Duck, es ist halt schließlich ein Kind. Naja. Du bist halt das Spiel. Get the fuck out of here! I'm sorry. Sorry? Your son is alive. You don't get to be sorry. You tried to help him, but this piece of shit let him die. Ich würde einfach mal sagen, nie, ich, ich dachte, das ist eine ganz andere Situation. Niemand ist schuld daran. The hell I can't. You watch your back. Wait until it's your daughter and you need his help. Please. Just go. Get out and never come back. Das war gesagt, der erste richtig folgen schwere Entscheidung. Aber eigentlich habe ich so, aber doch gedrückt, dass niemand schuld hat und nicht. Ach nee, man könnte aus wie ein Kenny ist schuld, ist es meine Schuld. Oder halt, äh, stimmt. Okay. Passt schon. Ja, an, diese, an diese kleine äh, Auswahlmöglichkeit, da habe ich, hab ich echt keinen Plan mehr, was ich genommen habe. Nur an diese folgen schweren. Entscheidungen, da geht dann so langsam ein Licht auf.
So wie jetzt in diesem Fall. Genauso wie eine andere, die hier in Macon gefällt well, werden muss. Da erinnert mich auch noch dran. So, wollen wir gucken, was wir so schön ist in Macon finden. Ja, der Drugstore gehört zu den Eltern von Lee. Look! Hey there! You friendly? Trucks run out of gas. Feind. Fuck. Noch mehr Feinde. Mit seinen Laufen? Oh, Herr Gott, er schreckt. Oh, so bloß weg. Ist. Ist auch das, wem ich vermute? So, aber. Ich mache hier mal wieder Feierabend. Ich bedanke mich mal wieder recht herzlich dafür, dass ihr eingestellt habt bei der zweiten Episode meines Let's Plays der ersten Staffel von The Walking Dead. Wenn es euch gefallen hat, ruhig haben wir ein Däumchen geben und vor allem bei der nächsten Folge einschalten. Das ist viel, viel wichtiger. Bis dahin, macht's gut.